Эти грязевые следы – память о вчерашнем приключении Натальи Куликовой. Поход к стоматологу чуть не стоил женщине жизни. Вот я так шла, подошла сюда и нечаянно вот оступилась, наткнувшись на вот такой вот камешек. Вот. Я пошатнулась, при этом я хотела найти опору, увидела столбик. Я за него схватилась, но столбик оказался совершенно легкий и не закрепленный. Я вместе с этим столбиком подалась вниз и упала вместе с ним в яму, в которой была вода. Цепляясь за торчащие корни деревьев, Наталья барахталась в яме, наполненной дождевой водой и глиной. Звала на помощь. Семь часов вечера, но прохожих, как назло, в это не позднее время не было. Около восьми минут женщина пыталась выбраться, пока ее случайно не заметили. И одна женщина остановилась. И заглянув в яму, она меня не могла найти, потому что и увидеть, что я была вся в глине абсолютно. И э, тогда она уже стала э, просить прохожих, которые к этому времени тоже подошли. И э, два мужчины э, э, решили мне оказать помощь. Крепкие мужские руки вытащили Наталью из ямы. Оставляя за собой грязевой след, женщина пошла домой. Эти несколько метров до парадной превратились в километры. Километры обиды, боли и страха. Почувствовать себя человеком помогли соседи. Она вся такая была грязная, с нее текло и, и, и грязь, и вообще ни лица, ни, ни глаз, ничего видно не было. Вот это все сплошное, такая серая масса. Вот. Естественно, она была в шоке, она, у нее был гипертонический криз. Я врач, я непосредственно всегда стараюсь оказывать помощь. Наталья Куликова в произошедшем винит рабочих, разрывших асфальт еще месяц назад. Но они, как водятся в подобных случаях, заявляют, вся ответственность за 10 минут страха на плечах Натальи, решившей в темноте получше рассмотреть траншею. Ну это не несчастный случай, понимаете. Есть место, где можно обойти это. Ну вопросов уже нету. Есть же место, где пройти. Ну зачем подходить к этой траншее? Работы обещают закончить через пару недель. Так что жителям улицы Вильямса и всем тем, кто отправляется туда в гости, рекомендуют носить фонарик. Ксения Ноздрова, Алексей Кулигин, Новая Одесса.